ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பர்ஃபெக்ட் ஹோம் இன்னைக்கு நெத்திலி மீன் குழம்பு எப்படி செய்யறது தான் பார்க்க போறோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்கு போகலாம் நெத்திலி மீன் குழம்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள் நெத்திலி மீன் கால் கிலோ தேவையானதை கரைச்சல் பார்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு லெமன் அளவுக்கு நான் புளி எடுத்து சுடு தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கேங்க அதே மாதிரி தக்காளி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு தக்காளி அதையும் வந்து ஹாட் வாட்டரில் தான் வந்து கட் பண்ணி ரெண்டு தக்காளியை போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் போடும்போது உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஜூஸியாக கிடைக்கும் அதே சமயம் தோலெல்லாம் நல்லா ஃபீல் ஆகி உங்களுக்கு வதக்கும் போது ஈஸியாக கிடைக்குங்க தேவையான மசாலா பொருட்கள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் தேவைக்கேற்ப உப்பு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நறுக்கி வச்சிருக்க ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலை தாளிப்புக்கு தேவையானது ரெண்டு குழிக்கரண்டி அளவு நல்லெண்ணெய் கடுகு அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் இப்போ பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெத்திலி மீன் குழம்பு செய்யறதுக்கு முன்னால் அந்த நெத்திலி மீனை நான் எப்படி வந்து கழுவி வைக்க போறேன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வாங்கினதே வந்து க்ளீன் பண்ண மீன் தான் வாங்கியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னே தெரியும் சைட்டில் எல்லாமே க்ளீன் ஆகிருக்கு பாருங்க தலையெல்லாம் கட் பண்ணி இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா கல் உப்பையும் மஞ்சளையும் இதை சேர்த்து நல்லா பரட்டி வச்சுட்டு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து இதை வாஷ் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் நான் கல் உப்பு போட்டிருக்கேன் மஞ்சளும் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை நல்லா வந்து இப்படி பெசரி விட்டுக்கோங்க பெசரிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க எப்போ மீன் வந்தாலும் நீங்கள் இதை பண்ணிவிட்டு செஞ்சிங்கன்னா மீனில் இருக்க நீச் வாசனை வந்து உங்களுக்கு வராமல் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா மஞ்சள் உப்பும் கலந்தாச்சு இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து இதை தண்ணியில் வாஷ் பண்ணுறது எப்படின்றத காமிக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா சட்டி இருக்கிறதுனால சட்டியில் போட்டுட்டு இந்த அளவுக்கு வச்சுட்டு நல்லா பாருங்கள் ஒராஞ்சு ஒராஞ்சு கழுவுங்க மண் சட்டியில் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து கழுவி நீங்கள் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீன் குழம்புக்கு தேவையான கரைசலை இப்போ பார்ப்போம் நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்க புளி தண்ணி அதுக்கப்புறம் தக்காளியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஹாட் வாட்டரில் வச்சுருந்தேன் சொன்னேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து திப்பியாக தான் எடுத்து போட்டு வெறும் தண்ணி மட்டும் பேட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம சொல்லியிருந்த மசாலாலாம் வந்து இப்பயே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மிளகாய்த்தூள் தனியாத்தூள் மஞ்சள் தூள் உப்பு இப்போ நம்ம வச்சுருக்க கரைசில் வந்து நல்லா கலந்துக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு சட்டியில் நான் கடுகு வெந்தயம் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ கருவில் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா எண்ணெய் காஞ்சிருக்கு வெங்காயம் போட்டாச்சு இப்போ லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க பாருங்க வெங்காயம் நல்லா வணங்கியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த புளி கரைசில் அப்படியே சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்க இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னா ஹையில் வச்சுட்டு எப்போ கொதி வருதோ அப்போ வந்து நம்ம வந்து மீனை சேர்த்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கொதிச்சு வந்துட்டுருக்கு இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கிட்டோம் ஆனால் வந்து இப்போ வந்து மீன் போடக்கூடாது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஊற்றி இருக்கனால நம்ம வந்து பிரிஞ்சு மேலே வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து மீனை சேர்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மேலே வந்து எவ்வளோ அழகாக வந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு மேலே வந்துருக்கு பாருங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து கரெக்டான பயங்க நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எடுத்து வச்சுருக்க மீனை வந்து இப்போ சேர்த்துக்கலாம் கொதி வந்துருக்கிறது வந்து அப்படியே அடங்கிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ பாருங்கள் நான் சேர்க்குற மீன் பாருங்க மீன் போட்டாச்சு ஸோ கொதி வரது வந்து அப்படியே அடங்கிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து சட்டியை வந்து ரெண்டு பக்கம் பிடிச்சி ஆட்டிக்கோங்க கரண்டி போட்டு கலக்காதீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆத்திக்கிட்டு ஆட்டிட்டிங்கன்னா மீனோட குழம்பு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஸோ அடங்கிடுச்சு இல்லைங்களா இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஹையில் வச்சு திருப்பி கொதி வரட்டுங்க கரெக்டாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா இப்போ அடுத்த கொதி வந்துடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் சிம்மில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சு இறக்கிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ மீன் போட்டு கொதி வந்தாச்சு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சிம்மில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வைக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் வந்து ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு சின்ன டிப
அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெட்லி மீன் குழம்பு சர்வ் பண்ணி வச்சாச்சு எவ்வளோ அழகாக எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக எப்படி வந்திருக்கு நீங்களே பாருங்கள் ஸோ இதோட காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்